А еще, знаете, что есть на шахте? Есть еще такие случаи, вот дали нам план 100 метров, допустим, да? Мы месяц проезжаем, ну 95 мы дали, вот выклались, да, как смогли, дали 95. Ну, нам как бы 5 метров в долг дали, чтобы не оставить без зарплаты. Второй месяц опять 100 метров. А потом, понимаете, все то же самое, все точно так же. Только нам уже дают 120-130 метров. Откуда вы? Почему так? Если мы вот 100 еле-еле натягивали, мы еле давали. А этим они обосновывают, ну, лично вот мы обосновываем это так. Мы 100 метров им по-любому дадим, только нам платить уже бесплатно мы их едем, понимаете? Или нам бы зарплату дали, или мы бесплатно приезжаем. А на сколько зарплата уменьшается, если вы не прошли? Ну, минимум на 40-50, вот представьте, 50 человек. Через инструменты за свои деньги покупают. Хочу добавить по Абайской шахте. Сам начальник участка и говорит, принесешь жак, ручную лепетку, получишь выходной. И вот с этих вот проблем, вот как вот ленты, допустим, у нас бывает в забой 400 метров став идет, а на нем стыков 50. Вот 50 стыков, за которые каждую неделю лишают кого-то премии, потому что он виноват. А если он один пришел на 2 километра этого забоя, он даже он хочешь не хочешь, он не сможет тут это все обслужить. Тема, вот допустим, мы работаем жаком и балдичкой, да? Это все знают, это все подтвердят. Жак это что? Ручная лебедка. Лучше ручная лебедка. Ну вот балда, молоток. Он у меня сломался. Он у меня сломался, я выхожу, говорю, вот так и так, у меня сломался молоток. Мне говорят, ну вы давай на гора. Отнеси в коптерку, его сделают. А мне завтра идти туда же, завтра, мне его никто не даст. А завтра коптерка не работает, потому что суббота, воскресенье, они выходные. А мне опять идти туда же выполнять этот наряд. Я говорю, а как я тебе выдам туда-сюда? Я еще как-то могу им жаковать? Но он уже в опасном положении, в опасной зоне я нахожусь. Ну ладно, иди, ну как-нибудь уже что-нибудь сделай. А не так, чтобы вот мне взяли, допустим, обмен какой-то сделали, дали новый. Там,